La crisis de migrantes está poniendo encontrar a varias ciudades fronterizas de Texas pues en serios problemas. Muchos se niegan a aceptar la llegada de extranjeros llevados por la patrulla fronteriza debido a que no hay albergues. Vamos a McAllen, en Texas. Ahí Reina Luna ha estado siguiendo paso a paso lo que está ocurriendo. La llegada de autobuses o camionetas repletos de inmigrantes liberados al albergue de caridades católicas en McAllen, Texas, no para ni de día ni de noche. Y agradecido pues con el país que los ha abierto las puertas. A diario los autobuses que llegan podrían contarse por decenas. Así están otras ciudades de la frontera. El trajinar es tanto que algunas, como Laredo, le ha puesto al gobierno un hasta aquí a través de una demanda. La ciudad decidió actuar porque la patrulla fronteriza les había advertido que doblarían el número de autobuses con inmigrantes que llegarían del Valle del Río Grande hacia Laredo y ahí ya no los querían. Laredo dice no, a mí no me los traigas, ¿verdad? Pues si no compartimos un poco la responsabilidad, pues el peso va a caer sobre, sobre nosotros aquí en el Valle del Río Grande. En Macalen, los autobuses cargados de extranjeros llegan a todas horas. El albergue de caridades católicas ha sido ampliado varias veces, pero parece que nunca es suficientemente grande para refugiar a los miles que necesitan ayuda. Eh, me da gusto cuando de pronto nos encontramos en un centro mucho más amplio y con más capacidad y de pronto ya eso se hace pequeñísimo. Y tal vez lo peor de todo es que de acuerdo a la misma patrulla fronteriza, la lógica dice que los inmigrantes seguirán llegando. Así como siguen los números, uh, los números de junio acaban de salir, ya, ya, ya pasamos más de 330 mil uh, migrantes encontrados este año. Sí, creo que van a seguir los números uh, 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 subiendo. Desde McAllen, Texas, Reina Luna, Noticiero Cierre de Edición.